In questo video voglio darti una breve panoramica di alcune delle funzionalità che puoi sfruttare per migliorare il tuo sito internet tramite Google Analytics. Google Analytics è un sistema di statistiche avanzato offerto gratuitamente da Google tramite il quale potrai avere una panoramica dettagliata di tutto quello che succede all'interno del tuo sito internet. Per mostrarti come funziona Google Analytics ho scelto un sito internet che gestisco e si tratta di epornotizie.it. Come vedi qua in alto puoi vedere il nome del sito che stiamo vedendo su Google Analytics. Il periodo di statistica è l'ultimo mese, quindi dall'11 settembre all'11 ottobre, e la home page dei rapporti di Google Analytics si divide in due aree. Un menu superiore dove è possibile andare alla home page, i rapporti, la personalizzazione e l'amministrazione dell'account del sito internet che hai creato e una barra laterale tramite il quale avrai un menu di navigazione molto dettagliato. Sono otto voci che possono essere tutte aperte e all'interno delle quali sono presenti altre informazioni. Come prima cosa vediamo subito se c'è qualcuno che in questo momento è all'interno di Apple Notizie, quindi vado a cliccare su in tempo reale e poi su panoramica. Come vedi c'è stato qualcuno una mezz'oretta fa ma in questo momento non ci sono utenti attivi sul sito. Quindi chiudiamo quest'area momentaneamente ed entriamo sul pubblico. Andando su panoramica mi mostra una panoramica generale di tutto quello che è avvenuto all'interno del sito. Quindi nell'ultimo mese ci sono state 8600 sessioni ed 8000 utenti unici. Sono state visualizzate 10500 pagine circa per una durata media all'interno del sito di 37 secondi ed una frequenza di rimbalzo, ovvero persone che sono uscite dopo essere entrate all'interno di Apple Notizie, dell'85,76%. Andando ancora più giù posso sapere quali sono le lingue principali degli utenti che hanno visitato il sito, quali i paesi o addirittura le città, qual è il browser utilizzato, il sistema operativo è il fornitore di servizi, ovvero chiaramente l'azienda che offre la connessione ad internet. Posso anche avere dati sulla navigazione da mobile, quindi quanti utenti sono entrati, in questo caso su Apple Notizie, ma in generale sul tuo sito internet, con il proprio smartphone e qual era il proprio smartphone, ancora una volta qual era il fornitore di servizi e qual è la risoluzione dello schermo degli utenti che hanno visitato il tuo sito da mobile. Quindi tramite questa panoramica ho davvero moltissime informazioni che posso anche andare ad approfondire cliccando sul singolo dato, quindi in questo caso ho cliccato su Safari e mi viene detto che per quanto riguarda gli utenti di Safari la frequenza di rimbalzo è dell'87,43% e le pagine viste per sessione sono 1,19. La durata media della sessione è di 41 secondi e poi ho dei tassi di conversione all'obiettivo completamento che vengono riportati allo 0% perché su Apple Notizie non sono stati impostati degli obiettivi di conversione. Andando dunque ai dati demografici, teoricamente posso avere maggiori informazioni sull'età o sul sesso degli utenti che visitano il sito internet. In questo caso non sono disponibili semplicemente perché non avevo ancora attivato la funzione. Sui interessi posso vedere le categorie di affinità ovvero quali sono gli argomenti più cercati dagli utenti che hanno visitato il mio sito e posso sfruttare questi dati magari per creare altri articoli andando su acquisizione posso invece vedere quali sono le fonti di traffico ovvero da dove arrivano gli utenti su Apple Notizie in questo caso abbiamo 7000 utenti che arrivano da ricerca organica quindi dei motori di ricerca 911 utenti che arrivano direttamente su Apple Notizie, quindi sono utenti che conoscono già il dominio, conoscono il sito e digitano direttamente sulla barra di indirizzi Apple Notizie.it, 570 da referral, ovvero da altri siti che citano Apple Notizie e 50 persone dai social. Se vado a cliccare su una di queste voci, chiaramente avrò ancora una volta un dettaglio del traffico che arriva su Apple Notizie. Ho cliccato quindi su Referral e in questa schermata mi vengono dati tutti i siti che stanno portando utenti ad Apple Notizie e altre informazioni come ancora una volta la frequenza di rimbalzo e il tempo medio, la durata media delle sessioni degli utenti che arrivano su Apple Notizie. Come vedi ad esempio da Universal Media gli utenti restano 56 secondi rispetto a Yahoo dove gli utenti restano 0 secondi o Apple TV Italia dove gli utenti restano sul mio sito per 32 secondi. 
Un altro dato molto importante è quello relativo al comportamento degli utenti, ovvero quali sono le pagine più visitate e quali quelle da migliorare. Per questa voce del menu, infatti, posso vedere quali sono le 10 pagine principali che stanno portando traffico al sito internet e cliccando su termine di ricerca Prima mi venivano date anche informazioni su quali erano le parole chiave inserite dagli utenti ma da qualche tempo a questa parte Google ha levato questa funzionalità per motivi legati alla privacy. Se però io vado a cliccare su contenuti del sito tutte le pagine mi viene mostrato un elenco sempre dei 10 primi risultati che io posso aumentare cliccando sul menu a tendina ma ci sono molte più informazioni come ad esempio il tempo medio sulla pagina, il numero di accessi alla pagina, la frequenza di rimbalzo e la percentuale di uscita da questa pagina, dalle pagine quindi che sono le più visitate. Inoltre se abbiamo collegato il nostro account AdSense per ognuna delle pagine degli articoli pubblicati possiamo vedere quanto sta rendendo quel determinato articolo. In questo caso dando una rapida occhiata io mi accorgo che questo articolo per esempio ha ricevuto 411 accessi ma il tempo medio sulla pagina è di 12 secondi, abbastanza breve. Mentre per tutti gli altri, quindi per i primi 10 articoli, il tempo medio è di circa 5 minuti. Se io vado ad aumentare la lista e quindi vado a mettere le prime 25 pagine o articoli che portano più traffico, mi accorgo che ci sono addirittura articoli dove gli utenti stanno per 11 minuti mediamente, come questo. Mentre ci sono articoli in cui gli utenti stanno 2 minuti e 40. Sarebbe interessante andare ad analizzare perché l'utente è stato 2 minuti e 40 e quindi se io ho soddisfatto i suoi dubbi in 2 minuti e 40 oppure se non ha trovato la risposta che cercava e quindi posso approfondire ancora di più l'articolo. Inoltre proprio su questi 25 articoli o 50 articoli potrei lavorare per inserire delle campagne in affiliazione o ottimizzare i contenuti per convertirli e riuscire a guadagnare di più da questi articoli. Magari creando anche un piccolo pdf con i 10 articoli più letti dell'ultimo mese oppure inviandoli in una newsletter gratuita per i miei utenti. Questi articoli inoltre mi danno degli spunti e delle idee su nuovi articoli che potrei scrivere all'interno del mio sito. Quindi sapendo che gli utenti vogliono conoscere come fare per scaricare video da internet con Google Chrome potrei fare un articolo con le migliori risorse per scaricare i video online. Ecco perché è molto importante utilizzare al meglio Google Analytics e leggere le caratteristiche e le statistiche soprattutto del nostro sito internet. Alla voce conversioni possiamo anche capire quanti utenti hanno acquistato un prodotto oppure quanti sono arrivati dalla pagina della newsletter, quanti sono usciti e invece da comportamento un'altra informazione rapida che voglio lasciarti in questo mini tutorial è quella delle pagine di uscita. Andare a vedere le pagine di uscita ti permette di capire da quali pagine sono andati via gli utenti dopo che sono entrati sul tuo sito internet. Confrontare questi dati con quelli delle pagine di destinazione ti permetterà di capire se ci sono delle pagine che hanno problemi o delle pagine che ancora una volta possono essere migliorate. Torniamo sulla voce del menu in tempo reale e stavolta cliccando su panoramica mi risulta che c'è un utente connesso da cellulare che sta leggendo l'articolo dedicato allo spiare le persone del servizio delle iene di Matteo Viviani andato in onda qualche settimana fa. Quindi come vedi da questo tab posso avere i dati sul traffico in tempo reale degli utenti. Spero che questo mini tutorial su Google Analytics che mi era stato richiesto ti sia stato utile. Se hai domande o vuoi un tutorial più approfondito puoi lasciare il tuo commento oppure ricorda di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video con i consigli sul web marketing e sul guadagno online.